ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ సివిల్ ఏవియేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ మిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ వి ఊవలం గారు చీఫ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ గారు సెక్రటరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ సురేష్ కుమార్ గారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ డ్రోన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎమర్జింగ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ సో మెనీ ఇండస్ట్రీ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ యంగ్స్టర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ హ్యావ్ కమ్ హియర్ అండ్ ఆల్సో ప్రొఫెసర్స్ దే ఆర్ ఆల్సో హియర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ this is the first of its kind i remember very well around 1995 mid 95 that is mid 90s i used to talk about information technology nobody used to understand at that time my language we were all traditional at that time around early 90s internet has come that is the contribution from bill gates and at the same time around 1995 i became chief minister i took advantage of information technology just like this we want to promote information technology we don't have any clue we had so many brainstorming sessions before that only bangalore because of some natural advantage they got some it companies then by discussing with all industry giants and technology experts everybody first project i tech city that also has come not by spending money from government it is a ppp model public private partnership model first of its kind in india at that time without spending money we created itech city creating itech city is a wonderful idea but what to do with that then i went to america for 15 days i met all corporate giants of technology experts experts and giants including microsoft at that time google is not there and also lucent technology so many relevant at that time everybody i met i told them only one thing india is very strong in technology reasons are two british people while going they have taken some money or uh, even my kohinoor diamond that is from andhra pradesh but they left english to us that is the biggest advantage even today highest population who is talking english only india no other country is having this advantage